வணக்கம் மாணவர்களே நலமா இருக்கீங்களா சரி உங்களை அனைவரும் சந்திப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி சரி நம்ம இன்றைய தலைப்புக்கு போயிருவோம் இன்றைய தலைப்பு வந்து ஆசிரியர் உங்களிடம் வந்து பணம் தொடர்பாக சில விளக்கங்களை கொடுத்திருக்கிறேன் சரி பணம் சொன்னாலே நம்ம நாட்டின் பணம் எது ரிங்கி நம்ம நாட்டின் பணத்தின் அடையாளம் எது ரிங்கி நாட்டின்ாரணத்தை டாலர் தாய்லாந்து பார் இந்தோனேஷியா ரூபியா இந்தியா ரூபாய் சோ இதெல்லாம் அந்த நாட்டின் அடையாளங்கள் நம்ம வந்து இன்னைக்கு நம்ம நாட்டோட பார்க்க போறோம் சோ ரிங்கி மலேசியா என்பது நம்ம நாட்டின் அடையாளம் சரி மாணவர்களே எப்படி எழுதுவது ஓகே எழுதும் பொழுது இப்படி இருக்கும் இதை எப்படி வாசிப்பது இருநூற்று ஐம்பது ரிங்கி ரிங்கி மலேசியா இருநூற்று ஐம்பது இல்ல இருநூற்று ஐம்பது ரிங்கி அந்த ரிங்கி என்பது என்னோட மதிப்பை சொல்லி இருக்கு நமக்கு சரிங்களா எழுத்தால் எழுதும் பொழுது எப்படி எழுதுவோம் இருநூற்று இருநூற்று ஐம்பது ரிங்கி சரிங்களா மாணவர்களே பெரும்பாலும் என்ன பண்றாங்க இது ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது இது முடியாது ரீமா இருநூற்று ஐம்பது இல்ல இல்லங்க அப்படி இல்ல சோ தயவு செய்து இதை பயன்படுத்த வேண்டாம் நீங்க எங்கேயாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ரீமா இருந்துச்சுன்னா நீங்க தகரியமாக சொல்லலாம் இந்த மாதிரி பயன்படுத்த கூடாது ஏன் பயன்படுத்த கூடாது இது நாட்டின் அடையாளம் இதை மொழி பெயர்த்தோ மாற்றி சொல்லக்கூடாது நான் இங்க எழுதும் போது கூட ரிங்கி தான் எழுதியிருக்கேன் நான் மாற்றி வேற எழுதுலையே சரிங்களா சோ அதை கவனிச்சு சொல்லணும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதே போல உதாரணத்துல இன்னொன்னு கொடுக்குறேன் ஆஹ் இப்படி இருக்கு இது எப்படி வாசிக்கீங்க இருநூற்று ஐம்பது ரிங்கி இருபது சென் இருநூற்று ஐம்பது ரிங்கி இருபது சென் சரியா சோ நான் சென் இங்க எழுதல ஆனா சொல்றேன் இந்த தசமம் பின்னாடி வருது சென்னை குறிக்கிறது முன்னாடி இருக்கிறது ரிங்கிட்டை குறிக்கிறது யாரும் சிங்க மாணவர்களே முன்னாடி இருப்பது ரிங்கிட்டை குறிக்கிறது இந்த பின்னாடி இருக்கிறது சென்னை குறிக்கிறது எழுதும் பொழுது எப்படி எழுதுவாங்க இருநூற்று ஐம்பது ரிங்கி இருபது சென் இருநூற்று ஐம்பது ரிங்கி இருபது சென் அப்படிதான் எழுதணும் மாணவர்களே சரிங்களா சோ இதை மொழி பெயர்த்து அதெல்லாம் கொண்டு வரக்கூடாது முடியாது ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது அடுத்து முக்கியமானது இந்த பணம் என்று சொன்னாலே நமக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதுல முக்கியமானது வந்து ஆர் அண்ட் சென் சென் வந்து தமிழ் எழுதும் போது சென் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இங்க ரிங்கி எழுதிக்கீங்க சரிங்களா ஓகே இதுல மிக முக்கியமானது ஒரே நம்பர்ல ஒரே அந்த வடிவத்துல வரும் பொழுது இந்த இதை வந்து யூனிக் சொல்லுவாங்க ஆர் அண்ட் சென் என்பது யூனிக் பல யூனிக் இது இரண்டும் ஒரே சமயத்தில் ஒரே இலக்கத்தில் வராது நினைவு வைத்துக் கொள்ளுங்க அப்படின்னா ஆர் அண்ட் இரண்டு ரிங்கி ஐம்பது சென் என்பது தவறு ஏன் தவறு ஒரே ரெண்டு யூனிட் வந்திருக்கு முடியாது என்ன வைத்துக் கொள்ளுங்க நிறைய மாணவர்கள் இந்த மாதிரிதான் பல செய்வீங்க சரிங்களா மாணவர்களே ஓகே இன்று நம்ம முக்கியமா எதை கவனிக்க போறோம்னா கிட்டிய ரிங்கி எப்படி அந்த பணத்தை வந்து நம்ம கிட்டிய ரிங்கிட்டு மாத்துறது சரியா அதை கவனிப்போம் நம்ம இப்ப நீங்க வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து சூப்பர் மார்க்கெட் போறீங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் வந்து ரவுண்டிங் ஆஃப் அப்படின்னு இருக்கும் 
அப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்ப வந்து ஜாவா வாங்குறீங்க இருபத்தி ஆறு ரிங்கி எழுபத்தி மூன்று சென்ட் உதாரணம் இருபத்தி ஆறு ரிங்கி எழுபத்தி மூணு சென்ட் வருது நினைக்கிறேன் எழுபது <laughs> <laughs> அதற்கு மேல இருந்துச்சுன்னா ஒரு ரிங்கி சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஐம்பது சென்னுக்கு குறைவாக இருந்தால் சென் மறைந்து விடும் இந்த ரிங்கி மட்டுமே அப்படியே திரும்ப கீழே வரும் உதாரணம் இந்த என்ன மாத்திரம் இந்த ரிங்கிட்ட மாத்திரேன் அதிகமா இருக்கும் மாணவர்களே ஆகியார் ஒரு ரிங்கி சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் இருநூற்று ஐம்பத்தி நான்கு ரிங்கிட்டுடன் ஒரு ரிங்கி சேர்த்தா இருநூற்று ஐம்பத்து ஐந்து ரிங்கி இப்படியும் எழுதலாம் அல்லது இருநூற்று ஐம்பது ரிங்கி இப்படியும் எழுதலாம் இரண்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் சரி அதுவே ஐம்பது சென்ன விட குறைவாக இருந்தால் ஐம்பது சென்ன விட குறைவாக இருந்தால் சார் சொன்ன மறைந்து விடும் அப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்களேன் இருநூற்று இருநூற்று ஐம்பத்தி நான்கு ரிங்கி முப்பது சென்ட் இருக்கு இந்த இருநூற்று ஐம்பத்தி நான்கு ரிங்கி முப்பது சென்ன கிட்டி ரிங்கிட்டு மாத்த சொல்றாங்க எப்படி பார்த்தீங்க முப்பது சென்னோட குறைவா இருக்கு ஐம்பது சென் நினைவு வச்சுக்கங்க முப்பது சென் குறைவா இருக்கு அப்ப மறைந்து விடும் அப்ப இருநூற்று ஐம்பத்து நான்கு ரிங்கி அல்லது இருநூற்று ஐம்பத்து நான்கு ரிங்கி வெள்ளா மாணவர்களே அப்ப நீங்க நிலவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது ஐம்பது சென் எதுக்கு கிட்டிய கிட்டிய ரிங்கி மாத்திரது கிட்டிய ரிங்கி இந்த கிட்டி ரிங்கி என்பது கீமாப்பவுடன் தொடர்பு படுத்தப்படுகிறது எங்க கிட்டிய மதிப்பு அதே போலதான் மாறும் மறைந்து <laughs> கிட்டிய ரிங்கிட்ல உங்களோட விடையில நிச்சயமாக அது ஐம்பது சென்ட் குறைவாக இருந்தாலும் அதிகமாக இருந்தாலும் நிச்சயமாக சென் வராது பாருங்க அதிகமா நிச்சி சென் இல்ல கனாபட்சி குறைந்து சென் இல்ல கனாபட்சி விளங்குதா சோ இது வந்து ஹிண்ட் உள்ள வச்சுக்கணும் நீங்க எப்பயுமே அப்ப விடையை மாத்தும் போது கண்டிப்பா சென் இருக்காது 
நன்றி <laughs> So, I don't know if you can get a little bit of a number. So, I don't know if you can get a little bit of a number.